రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన నిర్మలా టీచర్ హత్య కేసులో ఇందులో ప్రధాన నిందితుడు ఇస్రా ఖురేషిని నిర్దోషిగా సిబిఐ కోర్టు విడుదల చేసింది నిందితుడు గతంలో నిర్మలా టీచర్ దగ్గర స్టూడెంట్ అవడం ఈ కేసులో విశేషం ఈ కేసు గెలిచారు కదా మీ కామెంట్ నేను నిర్దోషణ చెప్పాను అదే నిజం కోర్టు కూడా తీర్పించింది కోర్టు తీర్పును గౌరవించడమే నాకు తెలుసు మీరు నిర్దోషిగా బయటపడినందుకు థ్యాంక్స్ ఎవరికి చెప్తారు దేవుడుగా కోర్టుగా నో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ దట్ ఈస్ లక్ష్మీ కృష్ణ దేవరాయ ఆయనే లేకపోతే ఈ కేసును బయటకు వచ్చాను కదా బాయ్ సారీ తన టీచర్నే మానభంగం చేసి ఆమెను హత్య చేశాడన్న నేరంతో అరెస్ట్ అయిన కురేషి ఈ రోజు ఆనందంగా నిర్దోషిగా విడుదలై బయటకెళ్తున్నాడు అతని ఆనందంలో మనం కూడా పాలు పంచుకుందాం మరి అయితే నిర్మలా టీచర్ చెప్పిన అసలు హతకుడు ఎవరు జవాబు లేని ఈ మిలియన్ డాలర్ ప్రశ్నకు సమాధానం కోర్టు వారు చెప్తారా లేక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ చెప్తారా వేచి చూద్దాం కెమెరామెన్ చెన్నైలో చదివి ఆంధ్రాలో పాఠాలు చెప్తున్న నీకు ఏ రుచి ఎలా అందించాలో బాగా తెలుసుంటుంది ఎన్ని వ్రతాలు పూజలు చేసి కాపాడుకున్నావో ఈ ఒంటిని పాదాభిషేకం చేయాలి ఆ అరేంజ్మెంట్ చేయడానికి ఫామ్ హౌస్ వెళ్తున్నా సార్ నా దేవుడు ఎవరు అనుకున్నారు మీరే సార్ మీరు పార్టీకి రావాలి దేవుడు దిగి రాకపోతే తపస్సు చేసేనా రప్పించుకుంటాడు ఇస్రా కురేషి ఇంతకీ నా దేవుడు ఎక్కడున్నారో జస్ట్ లేదంటే కథక్ లో పిహెచ్డి చేసిన మాధవి రావు ఏ నరకానికి తీసుకెళ్ళడానికైనా నేను రెడీ సార్ యువర్ ఎట్ దీక్ ఆఫ్ ఫేమ్ అండ్ ఐఎమ్ ఎట్ ద పీక్ ఆఫ్ జాయ్ సార్ వాట్ యూ వాంట్ మీ సార్ చెప్పండి సార్ ఏం కావాలో చెప్పండి సార్ ఐ వాంట్ యువర్ లైఫ్ టేక్ ఇట్ మాస్టర్ ఐఎమ్ ఎట్ యువర్ ఫీట్ లా కంప్లీట్ అవ్వంగానే మీ దగ్గరే శిష్యుడిగా జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నాను మీరే నా గురువు గురవే నమ గురువు దానికి అర్థమేమిటో తెలుసా ఖురేషి ఎవడికి తెలుసు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవు మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మయే శ్రీ గురవే నమ అలాంటి గురువుని ఇస్రా కామంతో చూశావు చరిచావు నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపేశావు 
గురువు సాక్షాత్ దైవమే కదా కురేషి గురువు గులాబ్ జాము నిజం చెప్పాలంటే ఆ టీచర్ మీద ఇంకా హత్య చేయటం పాపం కదా ఇస్రా పాపం చేసిన వాళ్ళు చనిపోవాలి అప్పుడే కాస్మిక్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది కనిపించని నీతి అభినీతి ధర్మ ధర్మాలను సమం చేయటం కోసం అవతరిస్తాడు ఆ భగవంతుడు కాస్మిక్ లా కాస్మిక్ లా ప్రకారం నువ్వు కన్విక్ట్వి నేను కన్విక్ట్ కాదు మీరే కాస్త కోర్టులో వాదించారు అది అడ్వకేట్ లక్ష్మి కృష్ణ లక్ష్మి కృష్ణ దేవరాయ నువ్వు చేసిన పాప కృత్యం సత్యం తమసోమా జ్యోతిర్గమయ నన్ను చీకటి నుంచి వెలుతురులోకి తీసుకు వెళ్ళు అని అసతోమా సద్గమయ చెడు నుంచి నన్ను మంచి మార్గంలోకి తీసుకు వెళ్ళమని సత్యం నీ ముందు ఉరితాడు పట్టుకుని నిలుచుంది చంపడానికి అధికారం ఉన్నవాడిని చివరిసారిగా ప్రార్థించుకో మృత్యోర్మా మృతంగమయ మరణం తర్వాత అయినా నన్ను మనిషిని చెయ్యమని
సమయంలో నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోయింది నేరస్తులు ఎక్కువయ్యారు అయితే చట్టం నుంచి ఈజీగా తప్పించుకుంటున్న ఈ నేరస్తుల్ని ఒక అదృశ్య శక్తి హతమారుస్తుంది ఆ శక్తి ఎవరో ఏమిటో అంతు చిక్కటం లేదు ఉదాహరణకు ఇస్రా కురేషి మరణం అతని నుండి అనుమానాస్పదంగా ఉందని అది ఆ అదృశ్య శక్తి పనేనని అందరూ అనుకుంటున్నారు నువ్వు పాలిష్ చేసావా నీకెందుకు ఇలాంటి పనులన్నీ షూ మీద రక్తపు మరకలున్నాయి కావాలి <laughs> చెప్పటానికి వినటానికి కూడా అసహ్యం సొంత కూతురునే భార్యగా చేసుకున్న కేసు ఎందుకు ఇలాంటి పాపాలని నెత్తిన పెట్టుకుని మోస్తూ ఉంటాడు అదే కావాలన్నాడు ఆ కేసు ని బాగా స్టడీ చేశాడట It's very, very interesting. Hmm? Uh, Anadu Krishna. Pandi Cherry Vardhan Lanti Nii Chudu Inko Kod Ledu. On the face of the earth. Aina Lakshmi Ani Nii Peru Mundi Vettu Kona Nii Alo Chana Yedhi Lede. Nubu Jephthi Nii Vettu Kona Nii Alo Chana Yedhi Lede. Nubu Jephthi Nii Vettu Kona Nii Alo Chana Yedhi Lede. Nubu Jephthi Nii Vettu Kona Nii Alo Chana Yedhi Lede. Nubu Jephthi Nii Vettu Kona Nii Alo Chana Yedhi Lede. Papa Aan Chinna Arikki Thelia Thu. Thanu Untu Nadi Putti Inklo Kaadu. Pahula Putta Lo Ani. కూతురు వయసుకొచ్చింది అచ్చం చనిపోయిన భార్యలా ఉందని ఆశీర్వదించాల్సిన చేతులతో ఒళ్ళు నిమిరి పశువులా మారి సొంత కూతురునే పొరుగుని కప్ప తింటుంది కప్పని పాము తింటుంది పావుని గ్రద్ద తింటుంది అది ప్రకృతి ధర్మం కన్న కూతురునే తండ్రి కోరుకోవడం ఆటవిక ధర్మం మనుషులు తిరిగే సంఘంలో మృగాలు సంచరించకూడదు పాండిచ్చేరి వర్ధన్ చేయించిటాండ నో ఎవిడెన్స్ నేను నా కూతుర్ని నా భార్యలా చేసుకున్నాననడానికి ఎంత సాక్ష్యము ఎల్లాతకూ కారణం ఆ లాయర్ లక్ష్మీ కృష్ణదేవరాయ అవుడికి తాజులో పార్టీ ఇస్తానంటే ఎదుకు గ్యారోజులోను వెచ్చుకో అన్నాడు is very simple but legend in criminology ama ni anga em chestundavo hello hello pondicherry varadan saro vachesundara ee party manithram chestunte chalo moodo manishi raataniki feel ledhu vaisali raavachu kada adi na kooturu kooturu maatrame kaadu మిసెస్ వైశాలి వరదన్ అదిలో ఏది సార్ తప్పు నా తోటలో రోజా మొక్క పెట్టా నీరు పోస పువ్వు పూసింది అది నాకు దా సొంతం ఇదికి ఎవరు పర్మిషన్ కావాలి లెట్ అస్ సెలబ్రేట్ అంటే నువ్వు చేసిన పాపానికి వయసు రెండు ఇదిగో ఇది వెరుం స్వీట్ మాత్రమే కాదు ఈ వరదన్ ఉయ్యరు ప్రాణం నా వణక్కు సర్వెంట్ నువ్వు నా దేవుడు మాది దేవుడు లాంటి వాణ్ణి కాదు దేవుణ్ణే పితృదేవోభవ అంటే తండ్రి దైవంతో సమానమని కానీ నువ్వు కామభిజాచివయ్యా పెళ్లి చేసి 
భర్తతో కాపురానికి పంపించాల్సిన నువ్వే కాపురం చేస్తున్నావు పైగా అది నా తోటలో పూసిన పువ్వే కదా అంటున్నావు ఏమి సార్ ఏం మాట్లాడుతా ఉన్నారు నా కూతురే నిన్ను నాన్న అని పిలవాలో ఏమండి అని పిలవాలో తెలియని స్థితిలో ఇప్పుడు తనకి పుట్టిన కూతురు నిన్ను ఏ వరుస పెట్టి పిలవాలా తాత నాన్న లేదంటే అది కూడా నా తోటలో పూసిన పూమే కదా అని ప్రియుడా ప్రాణానికి ప్రాణమా ఎన్ కనుకండ దైవమా అని పిలవకుండా ఉండాలంటే నువ్వు ఈ భూమి మీద ఉండకూడదు తల్లిని మించిన దైవం లేదు అలాగే తండ్రిని మించిన గురువు లేడు కళ్ల ముందు కనబడే తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకుండా ఎక్కడో ఉన్న భగవంతుడికి ఎన్ని దండాలు పెడితే మాత్రం ఏముంటుంది భగవంతుడు ఒక మాట లబ్ధ విద్యో గురు ద్వేషి అల్పుడికి విద్య వస్తే గురువును ద్వేషిస్తాడని ద్వేషించే శిష్యుడు నరకానికి పోతాడు శిష్యుని ద్వేషించే గురువు కూడా నరకానికి పోతాడా చూడమ్మా శిష్యుడు నిన్ను కలవడానికి ఎవరో వచ్చారు ఎవరు మీరు ఓ కేసు గురించి వచ్చాను మీరు వినే ఉంటారు శ్రీ మహాలక్ష్మి మర్డర్ కేసు
నాన్నగారు పర్మిషన్ ఇచ్చారా కొత్త కేసు తీసుకోవడానికి నీ పుట్టుకే గొప్పదిరా అమ్మా నాన్న గురువు వాళ్ళ ఆశీస్సులు నీకు ఎప్పుడు ఉంటాయి మరి నీవు ఏ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ మర్డర్ చేయబడ్డ అమ్మాయి పేరు మహాలక్ష్మి శ్రీ మహాలక్ష్మి కాలేజీలో అమ్మాయిని ర్యాక్ చేశారు సీనియర్స్ దట్ టు గర్ల్స్ షీ వాజ్ బ్రూటల్లీ ర్యాక్డ్ అండ్ మెర్సలెస్లీ కిల్ అండ్ లాడ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ యాక్స్ మనీ మజుర్ పవర్ ఉన్న ఎన్ఆర్ఐ పేరెంట్స్ కూతుల్లో తొమ్మిది ప్రస్త మంచికలు చెడిపోయిన నవరత్నాలు నైన్ స్పాయిల్ జమ్స్ నవరత్నాలు యవ్వనం ధన సంపత్తి ప్రబుద్ధం అవివేకిత ఏకైక పునరనర్ధాయ కిముత్రయ చతుష్టయ యవ్వన మధం డబ్బు పొగరు కుల గర్వం తెలివుందన్న అవివేకం వీటిలో ఏ ఒక్కటున్నా అనర్థమే ఇవి నాలుగు కలిసి ఒక్కటిగా పుట్టిన నర రూప రాక్షసులే నా క్లాయిన్ భగవంతుడే సపించిన వాళ్ల మీద దయ ఎందుకు ఈ కేసు నీ కోర్టుకి రావడం దైవ నిశ్చయం దుష్టుల్ని క్షమించడం పెద్ద పాపం కాస్మిక్ లా అనుసరించు పో నీ క్లైంట్స్ కోసం వాదించు లేదంటే ఈ కేసును నీలాంటి మరో తెలివిగల వాడు వాదిస్తాడు ఆ తొమ్మిది మంది రక్షింపబడతారు అది జరగకూడదు కృష్ణ హింసను తమాషా చేసేవాడు మనిషి కాదు హింసకు ప్రతిహింస చేయడం పాపము కాదు భగవంతుడు రాసిన ఛార్జ్షీట్ అయినా కానీ ఒక పాయింట్ బ్లాక్ హోల్ కనిపెట్టు సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ మర్డర్ అవును తొమ్మిది మంది క్లైంట్స్ ఎస్ మీరంతా బెయిల్ నిన్నే దొరికింది ఎలాగైనా ఈ కేసు మీరే వాదించాలి మా అమ్మాయిని రక్షించాలి లైఫ్ పడుతుందని మిగతా లాయర్లు ఎవరు టేకప్ చేయట్లేదు మా పిల్లలు ఏదో చిన్న తప్పు చేశారు ఆ రోజు జరిగింది ఇవన్నీ మా లాయర్లకు అవసరం లేదు ఈ చార్జ్షీట్ లో పోలీసులు ఏవేవో రాస్తుంటారు కానీ నా దృష్టిలో నా క్లైంట్స్ అంతా నిరపరాధులు అది విధి ఒప్పుకున్నంత వరకు ముఖ్యంగా నాకు ఓ విషయం తెలియాలి మీ దగ్గర డబ్బుందా దేవుడు దైవల ప్లంటీ మీకు ఎంత కావాలో చెప్పండి షేమ్ కన్న బిడ్డల జీవితాల రేటు ఇతరులు చెప్పాలా మిస్టర్ పేర్ రాజు మీరు ఎంత ఇవ్వగలరో మీరే నిర్ణయించుకొని చెప్పండి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ చాలదు వన్ సి వన్ సి మిగతా విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అగ్రీడ్ Agreed. కేసు ఎంక్వైరీ చేసిన ఆఫీసర్ పేరు సిఐ బావాజీరావు సిఐ బాబాజీరావు బావాజీరావు చార్జ్షీట్ రాశాడంటే బ్రహ్మరాతే కోర్టులో చాలా పడి ఉంటాయి ఇలాంటి చిత్తు కాగితాలు బొమ్ములు తిరిగిన లాయర్లు వచ్చి చదివినా సరే దాంట్లో చిన్న లూప్ హోల్ కూడా దొరకదు మిస్టర్ ఎల్కే శ్రీ మహాలక్ష్మి మర్డర్ కేసుకి సంబంధించి ఏ ఒక్క పాయింట్ కూడా వదలకుండా అదే నీకు ఇష్టమైన క్లిష్టమైన భాషలో నకశిఖ పర్యంతం ఆచి చూచి పకడ్ బందీగా ఛార్జ్షీట్ రాశాడు ఈ బావాజీరావు ప్రాసిక్యూటర్ స్ట్రంప్ కార్డ్ 
ట్రంప్ కార్డ్ చూశారుగా కోర్టులో చేట్ల పేకలాడటానికి రాడు ఈ లక్ష్మీ కృష్ణ దేవరాజ్ నేను వాదన మొదలు పెట్టానంటే మీరు వాయిదాలు అడుక్కోవాల్సింది వాళ్ళు వీళ్ళు నోటితో చెప్పిన మాటలు విని రాసిన చార్జ్షీట్ కంటితో చూసింది మాత్రం కాదు కదా చార్జ్షీట్ మీద నువ్వు కట్టుకున్న పేక మేడలు రేపు కోర్టులో కుప్ప కూలబోతున్నాయి కూలగూడతాడు ఈ లక్ష్మీ కృష్ణ దేవరాయ ఆత్మవిశ్వాసం అమృతమే ఎక్కువైతే పట్టిసీమ గ్రామంలో మాస్టారుగా పనిచేస్తున్న సాంబమూర్తి గారికి కీర్తిశేషురాలైన పార్వతమ్మకి పుట్టిన ఏకైక కూతురు శ్రీ మహాలక్ష్మి వయసు పద్దెనిమిది ఇంటర్ పూర్తి చేసి మెడికల్ ఎంట్రెన్స్ రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తుంది శ్రీ మహాలక్ష్మి పోయాక ఈ ఇంటి కలైపోయింది మరణం మరణం తర్వాత ఉండే నిశ్శబ్దం ఎన్నో ముక్కులు మొక్కి పూజలు చేసి ఈశ్వరుడి నుంచి వరంగా తెచ్చుకున్నాడు ఆ బిడ్డని సాంబమూర్తి మాస్తారు ఆ చెట్టి తల్లిని ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మళ్ళీ తన దగ్గరికే తీసుకుపోయాడు ఆ దేవుడు కనిపిస్తుంది నాకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది తెల్లవారు జాం వరకు చదువుకునే ఆ అమ్మాయి దగ్గరుండి తల్లిలా చూసుకునే ఆ తండ్రి సాంబమూర్తి మాస్టారు కన్నా అందమైన స్వప్నమే శ్రీ మహాలక్ష్మి అందుకే నువ్వు ఎంత 
తను రోజు మాలలు కట్టి పూజించే తులసి తల్లి అనుగ్రహంతో శ్రీ మహాలక్ష్మికి తొమ్మిది వందల అరవైకి ఆరు వందల ర్యాంక్ వచ్చింది ట్యూషన్స్ కోచింగ్స్ ఏమీ లేకుండా ఆ ర్యాంకు తెచ్చుకోవడం అంటే మాటలు కాదు ఆ తొమ్మిది మంది రాక్షస మూక వేరే లాయర్ని పెట్టుకున్నారని విన్నాను ఎవరినైనా పెట్టుకునే వాడు మాస్టారు అవతల వాడు ఎంత తెలివైన వాడైనా సరే కేసు మనమే గెలిచి తీరుతాం ఎవరు వీళ్ళు వీళ్ళని ఎప్పుడు చూడలేదే జర్నలిస్ట్ అయి ఉంటారేమో కేసు గురించి కూపీలాగడానికి వచ్చి ఉంటారు నేనే తొట్ట చుట్టూ మూగిన ఈగల్లా వచ్చాను రాయాల్సిన రాశారుగా ఇంకా ఏముంది మా అమ్మాయి గురించి రాయడానికి ముందు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళండి లేకపోతే మర్యాద మాస్టారు ఇందాక నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా శ్రీ మహాలక్ష్మి జాతకంలోనే ఏదైనా అకాల మృత్యు దోషం ఉందేమో ఒకసారి జాతకం చూద్దామా తన జాతకం ఎక్కడుంది లేదు అదేంటి మాస్టారు అసలు రాయనే లేదు పద్దెనిమిది ఏళ్లలో జాతకమే రాయలేదంటే నాకేం అర్థం కావడం లేదు శ్రీ మహాలక్ష్మికి మంచి ర్యాంకే వచ్చింది కానీ కూతురుకి గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో సీటు సంపాదించడంలో ఫెయిల్ అయ్యాడు సామమూర్తి మాస్టారు అందుకు కావలసిన డబ్బు పలుకుబడి పేద పంతులైన సామమూర్తి గారి దగ్గర లేవు ఇదే గురుకృప హెల్త్ అండ్ రీసెర్చ్ పార్క్ ఎన్ఆర్ఐ ప్రాజెక్ట్ స్పెషల్ మెడికల్ కాలేజ్ మిగిలిన ఒక్క సీటు కోసం అందరూ కొట్టుకుంటున్నారు చివరికి బేలం పాట పెట్టారు సరిగ్గా ఆ టైంలోనే మాస్టారు శ్రీ మహాలక్ష్మి ఇక్కడికి వచ్చారు పోలీసులు చార్జ్షీట్లో రాసినట్టు శ్రీ మహాలక్ష్మి ఎలా చనిపోయిందో ఇప్పుడు చూద్దామా కాలేజీలో చేరకముందే ఈ కాలేజ్ అంటే నీకెంత ఇష్టమో తెలిసిపోతుంది తల్లి ముందు ప్రిన్సిపల్ ని కలవాలి ఉన్నది ఒక్క సీటే కదా కౌన్సిలింగ్ కి రమ్మని ఫోన్ చేసి చెప్పారుగా భూపేంద్ర గారు ఆ సీటు నీకే ఇస్తారు కళ్ళు బ్యాంకాక్ బాస్ ఈ చెవులు మలేషియా రింగెట్ అమ్మకు లండన్ పాస్ అమెరికన్ డాలర్స్ హే స్టెఫీ ఎవరి ఇండియన్ రూపీ బెబే వాట్స్ వన్ నే శ్రీ మహాలక్ష్మి డాక్టర్ భూపేంద్ర గారు రూమ్ ఎక్కడో చెప్తారా కంపెనీ ఇస్తానని కామెంట్ అయ్యావా ఏమన్నా అక్కడ మేము నేను ఆంటీ అని పిలవచ్చా నో గర్ల్స్ డాక్టర్ భూపేంద్ర గారి వైఫ్ ఏమో మీరు అసలు ఆడపిల్లలేనా ఇది మీకు చెల్లెల్ లాంటిది కాలేజీకి ఫస్ట్ టైం వచ్చింది చేతనైతే ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి అంతేగాని ఇలా హెరాస్ చేయకండి Are you Martin Luther or Abraham Lincoln? Do you know who is Abraham Lincoln and Martin Luther King? Nana, you are the only one. Answer me. Nana, you are the only one. I am sorry. శ్రీ 
ఇండియా అది వచ్చింది షీ హాస్ ల్యాండ్ దర్ ఈ ఒక్క సీటు మెరిట్ కోటాలో ఉంది ఇప్పుడు ఇది గనక రాకపోతే ఆ సీట్ మేనేజ్మెంట్ కోటాకి వెళ్తుంది ఆ సీట్ కి మా ఫాదర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు షోర్ ఈ సీట్ తప్పకుండా మీ బ్రదర్ కే వస్తుంది ఈ ఇండియన్ కోక్ ని వచ్చిన దాన్ని వచ్చిన చెక్ తరమేద్దాం అమ్మా వేరే ఎవరినైనా అడుగుదాం అవతల టైం అయిపోతుంది ఏయ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు కీప్ స్టార్టింగ్ హ్యూమన్ బాడీ ఆల్ఫాబెట్ ఆన్సర్ మీ yes or not are you dumb or what ha huh? hey village girl Okay, okay. Just for you. For students only. Bye. You running rat. We are the Mitchy Mitchy Girls. Yeah, yeah, the Mitchy Mitchy Girls. We make the rules of what we say. We'll make the order of the day. It's always fun where we play. Sri Mahalakshmi. Why are you here? Why are you here? హరిదాస్ తారా షణ్ముగం సోని చరిష్ట వహిదా రెహమాన్ శ్వేతా నాయుడు అండ్ అదర్స్ ఆ వర్త్లెస్ గర్ల్స్ కి గార్డియన్ మీరేనన్న సంగతి మర్చిపోతున్నారు మిస్టర్ భూపేంద్ర పల్లా వాళ్లను బాగు చేసి మంచి దారిలో పెడతారని నమ్మి వాళ్ల పేరెంట్స్ మీ చేతుల్లో పెడితే బాధ్యత మర్చిపోయి వాళ్ళ ఇష్టానికి వదిలేస్తారా లక్ష్మీకృష్ణ మీ క్లయింట్స్ కోసం కోర్టులో వాదించండి న్యాయవాది అన్న సంగతి కాసేపు పక్కన పెట్టి మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచించి చూడండి వాళ్ళని గురించి తెలిస్తే వాళ్ళని స్టూడెంట్స్ అంటాను కూడా మీరు ఒప్పుకోరు థింక్ అబౌట్ ద సిచ్యుయేషన్ ఆ రోజు శ్రీ మహాలక్ష్మికి వాళ్ళు ఇచ్చింది వెల్కమ్ ట్రీట్ కాదు వెల్కమ్ షాక్ శ్రీ మహాలక్ష్మి స్పృహలోకి వచ్చేసరికి రెండు గంటలు పట్టింది ఇంత పెద్ద హోదాలో ఉండి ప్రిన్సిపల్ గా ఈ సీట్ లో కూర్చుని ఒక మామూలు స్కూల్ టీచర్ ముందు తల దించుకోవాల్సి వచ్చింది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ గర్ల్స్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ కొన్న గుడ్ విల్ ఒక సాధారణ మాస్టర్ వల్ల నాశనం అయిపోయింది అది కూడా సహించాను అందుకేనా శ్రీ మహాలక్ష్మిని మిర్చీస్ ఉండే హాస్టల్ కు పంపించింది మిస్టర్ నా అంచనా అక్కడే దెబ్బతింది అమెరికన్ హాస్టల్ లో ఆ వైల్డ్ టంగ్ గర్ల్స్ అంత వైలెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తారని నేను అనుకోలేదు మనం ఎక్కడున్నామో తెలుసా మెడికల్ కాలేజ్ లో ఇప్పటి వరకు నువ్వు లేని లోటు తెలియకుండా ఎంతో కష్టపడి నాన్న నన్ను ఇక్కడి వరకు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికైనా రాలేరుగా ఇది లేడీస్ హాస్టల్ ఇక మీద నువ్వే చూసుకోవాలి నన్నే కాదు నాన్నని కూడా చూసుకుంటావు కదూ అక్కడిప్పుడు నేను లేనుగా టైం కి తినడు పడుకోడు నువ్వు చూసుకుంటావు కదా ఫస్ట్ టైం డాక్టర్ కోటు వేసుకుని కాలేజ్ కి వెళ్తున్నాను చూడ్డానికి నువ్వు లేవన్న బాధే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది ఆడపిల్ల అన్ని విషయాలు దేవుడికి అమ్మకి చెప్పుకోగలదంట ఇప్పుడు నాకు ఆయన కనపడ్డు నువ్వు కనపడు నేను బాగా చదువుకోవాలని హుచ్చిట్గా ఆశీర్వదించు లక్ష్మి నో 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 శ్రీ మహాలక్ష్మి ఎంబీబీఎస్ హైడ్రోజన్ బాంబు లా ఉన్నావు కదా బేబే డాక్టర్ గారికి చెప్తే ఎక్కువ పడుతుంది ఎందుకో ఎనీ టెండెన్సీ ఫర్ వాంటింగ్ ఎనీ గైనిక్ ప్రాబ్లమ్ క్లీన్ ఇట్ లేదు నాకు అలాంటిది లేదు ఆగు ఎవరా క్యూపిట్ యు నో క్యూపిట్ కామ దేహుజు 
ఆ బ్యాగ్ మోసుకొచ్చిన వాంగి బాయ్ పేషెంట్ కి ప్రిస్క్రైబ్ చేయి ఎస్ హెయ్ ఈ విలేజ్ బ్యూటీకి రెమెడీ ఒక్కటే ఉంది ఇప్పుడు బ్లాక్ ఫ్రైడే అని సిఐ బావాజీ తన చార్జ్ షీట్ లో రాశాడు 
ఫ్రైడే రోజు మిర్చి గర్ల్స్ చాలా వైలెట్ అయిపోతూ ఉంటారు ఆ రోజు కాలేజ్ అయిపోగానే వీకెండ్ యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ అవుతాయి వరుసనే శని ఆద్వారాలు ఏ యానామో అరొక్కో వెళ్లి వస్తూ ఉంటారు టోటల్లీ బ్లాక్ అవుట్ వాళ్ళ అమెరికా నుంచి ల్యాండ్ అయిన వెంటనే మీతో కూడా గొడవ పడ్డారని చార్జ్ షీట్ లో రాసింది దానికి కారణం ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయగానే ఒక బాటిల్ కింద పడి పగిలిపోయింది బాటిల్ ఏం బాటిల్ బ్రాంది బ్రాంది బాటిల్ దాని కోసం వాళ్ళు నన్ను కొట్టడం తప్ప మిగతా అంతా చేశారు ఆల్కాలిక్స్ తాగే వాళ్ళకే దాని విలువ తెలుస్తుంది శ్రీ మహాలక్ష్మి వెళ్లేటప్పుడు ఇంటికే కథ వెళుతున్నానని బయలుదేరింది ఆ రోజు ఇక్కడ జరిగిన అనుభవంతో శ్రీ మహాలక్ష్మి నాకు చదివి వద్దని ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది ఇంటికి వెళతానన్న మహాలక్ష్మి మరుసటి రోజు కాలేజ్కి ఎలా వచ్చింది చదువు అంటే ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ కదా అందుకే వచ్చి ఉంటుంది అంతకంటే ఇంకేముంటుంది ఆ మాత్రానికి భయపడి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలా అని కాలేజీకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు చేతి కిందిన ఎంబీబీఎస్ అనే బంగారు అవకాశాన్ని వదులుకోవడం ఇష్టం లేక నాన్న మనసును కష్టపెట్టడం ఎందుకులే అని మరుసటి రోజు కాలేజీకి వెళ్ళింది శ్రీ మహాలక్ష్మి హత్య కేసులో అదే హత్య జరిగిన రోజైంది ఎలాగైనా దాన్ని వెడింగ్ ఛాంబర్ లోకి తీసుకురావాలి పెళ్లి మండపానికా ఎస్ శ్రీ మహాలక్ష్మికి వాళ్లే పెళ్లి జరగాలి జరిగి తీరాలి శోభనానికి ఉండాలి మాకైతే అప్పుడు కూడా ఉండదనుకో ముహూర్తం దాటిపోతుంది వెయ్యి ఆడపిల్లలు ఇలాంటి అశుభ కార్యాలు 
సరదా కూడా చేయకూడదు జీవితంలో ఒక్కసారి ఆడదాని మెల్లో మాలబడాలి పెళ్ళంటే తమాషా కాదు ఇండియన్ ఉమెన్ బాడీనే లేకుండా చేస్తాను అప్పుడు శ్రీ మహాలక్ష్మి మిస్సింగ్ అని తెలిసిపోతుంది కదా పోలీస్ కమెంట్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాను ఆ సీరియస్నెస్ నీకు తెలియటం లేదు వాళ్ళు క్యాంపస్ హాస్టల్ సర్చ్ చేస్తారు ఇంకేదో భయంగా ఉంది పోలీసులు రాని సర్చ్ చేసుకుని సో వాట్ శ్రీ మహాలక్ష్మి బాడీ మైక్రోలెన్స్ కూడా కనపడదు అదెలా బెట్ బై బెట్ యూ మీన్ క్లినికల్ కటింగ్ ఎస్ ఒక్క చుక్క బ్లడ్ కింద పడకుండా కట్ చేసి వాగులో పడేస్తాను అనాటమీ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం కదా లూజింగ్ బాల్స్ కట్ టు వేన్స్ వాగు దగ్గర ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూడండి గుడ్డి చంద్రాన్ని కళ్ళు కనపడవా ఆన్ డ్యూటీ అడుక్కుంటప్పుడు మాత్రం అస్సలు కనబడదండి మామూలప్పుడు బ్రహ్మాండ కనబడద్దండి తీసుకో తీసుకుని వెళ్ళిపోరా తానం చేయకుండుంటే వంద రూపాయలు ఇస్తారా డైలీ వస్తారా నేను వస్తాను అట్నే ఎవరైనా ఉన్నారా ఒక బెగ్గరు వాడిని పంపించేశాను మళ్ళీ ఎవరైనా వస్తారేమో ఎల్లారీ లోపల పని పూర్తి చేస్తాను వాకులో పడేయాలి ముందు 
veins cut cheyali mottu blood anta poyin tarvata scratch sorry sri mahalakshmi we are so cruel శ్రేయాహరిదాస్ తీసుకోమని నేను తప్ప అబ్బాయి ఇది నా జాయినింగ్ ఆర్డర్ ఇది నీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ సార్ ఇక పర్సనల్ గా ఇమ్మని ప్రత్యేకంగా పంపించారు మా డీజీపీ గారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు కానీ ఒక గంట లోపల ఛార్జ్ తీసుకోమని స్పెషల్ ఆర్డర్ వేశారు మా గురువు గారు ఆకాష్ గారు ఇక మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే సినిమా హెలాష్ హత్య కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తి అయిపోయింది విచారణ మొదలైంది ఇక మీరు కోర్టుకి వెళ్ళి ఛాటింగ్ చేయదే చాలే హాయ్ మిర్చి మీరు తినడానికి కారంగా ఉంటారు కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువైనా కొబ్బరి బొండలో ఉన్నారు చంపేతారేంటి కూల్ 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 రైట్ బాయ్ మీరు నాదర్ హుసేన్ సిస్టర్ ఎవరు నేను నమస్తే రేపటి నుంచి మీరు ఎవరు స్టేషన్ రానక్కర్లేదు ఓ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేనే మీ ఇళ్ళకు వచ్చి సంతకాలు పెట్టించుకుంటాను మీలాంటి విఐపి సర్కిల్ కోసం ఈ సర్కిల్ ఎలాంటి సర్కస్ అయినా చేస్తాడు మీరు ఇంకా ఎగ్జిట్ కాలేదా రోల్ అయిపోయింది కదా బయలుదేరండి సార్ హలో 
ఎల్లేటప్పుడు వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కెళ్ళండి అక్కడ కోర్టులో ఎక్కువ నీళ్లు తాగాల్సి వస్తుంది కేసు వారించేది వేయి కళ్ళ జనార్దన్ గారు సింగినాథమే కాదు కాదురా కర్నూల్ డైనమైట్ వేలిందంటే నీకు అమ్మాయిలకి అపోజిషన్ లాయర్కి వాటర్ బాటిల్ కాదు ట్యాంకర్ కొట్టాలి దాహం తీరడానికి మరికి తెలియదనుకుంటా ఈ కేసు వాదిస్తుంది దేవరాయ అండ్ సన్స్ మిస్టర్ ఎల్కే లక్ష్మీ కృష్ణ దేవరాయ అతనికి వెహికల్డే లేవు రెండే కానీ అన్ని చూసేస్తాడు అప్పుడు ఆ చిలకలన్నీ ఎగిరిపోతాయి ఇప్పుడు తమరు బావాజీరావు ఆవు డాక్టర్ తారా డాక్టర్ ఆఫ్ షణ్ముగం ఐఎఫ్ఎస్ వేర్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మెర్చీస్ నైన్ గోల్డెన్ బీటల్స్ గుడ్ షాట్ ఐఎమ్ అడ్వకేట్ లక్ష్మీ కృష్ణ దేవరాయ డిఫెన్స్ లాయర్ యూఆర్ ఆల్ మై వెరీ వాల్యుబుల్ క్లైంట్స్ ఎనీవే మీరు మాకు ఏ అడ్వైజ్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు కోర్టులో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో మాకు తెలుసు కోర్టుకు వచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవాలో మీరు మాకు చెప్పక్కర్లేదు This is Michi Girl's lifestyle. Shreya, please, don't go for fight. Me can do mundo chine lawyers. Enna points che paru, arguments che saru. Yeh labo, huh? CBI special court la judgment achina kura. Maakai mbaim ledu. High court lo appeal, leka pute supreme court ku veladam. Men tappi nchi kundam. Dirty Indians chetu lo nchi. Sure. Look, Indian chiller kaadu. American dollars. డాలర్ యూరో విలువ తెలిసిన జడ్జిని పెట్టుకుని శ్రీ మహాలక్ష్మి కేసుని మాకు పాజిటివ్ గా జడ్జ్మెంట్ రాయించుకుంటా అడ్వకేట్ లక్ష్మీ కృష్ణ కోర్టులో నిలబడ్డానికి మాకు మనిషి కావాలి అదే మీరు స్టాండింగ్ క్లౌన్ నాకు సొంత అడ్డు ఎవరు ఉన్నారు తల్లి వెళ్ళిపోతుంది ఒంటరిగా నాన్నని వదిలేసి 
మాస్టర్ తర్పణ వదిలేటప్పుడు ఇలా ఏడవకూడదు చిట్టి తల్లిని ప్రశాంతంగా వెళ్ళనివ్వండి సాంబమూర్తి మాస్టారు అనునిత్యం శ్రీ మహాలక్ష్మి మీద కన్న కలల మూటలు కృష్ణ మనకి మిర్చి గర్ల్స్ కేసు వద్దు వదిలే మన దగ్గరికి న్యాయం యాచించి వచ్చే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళా చెడ్డవాళ్ళా అని చెప్పేది చట్టం కాదు వకీలు కాదు న్యాయాధిపతి ఒక్కరే తీర్పు చెప్పే వరకు వాళ్ళు నేరం ఆరోపించబడ్డ వాళ్ళు మాత్రమే కానీ మన క్లయింట్స్ తొమ్మిది మంది బాన్ క్రిమినల్స్ లోకంలో ఎక్కడా లేని దైబాలిక్ ప్రియారిటీ శ్రీ మహాలక్ష్మి మర్డర్ కేసులో మన క్లయింట్స్ ఆనవాళ్ళు ఆధారాలు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి కదా డౌటే వద్దు ఇలాంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్విన్సింగ్ ఛార్జ్ షీటు నా లాయర్ లైఫ్ లో ఇంతవరకు చూడలేదు కృష్ణ వాళ్ళకి ఏం న్యాయం జరగాలని కోర్టులో వాదిస్తావు సాంబమూర్తి మాస్టర్కి వ్యతిరేకంగా ఎలా బాధించగలవు నీ గుండె కరిగిపోదు అమాయకుడైన ఒక తండ్రికి తొమ్మిది మంది అమ్మాయిలు చేసిన క్రూరమైన ఇంజస్టిస్ ని ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి ప్రశ్నించే బాధ్యత ఉంది దట్ ఈస్ బాత్ ఆఫ్ జస్టిస్ బ్రహ్మ చేతులారా చేసిన తప్పు ఈ తొమ్మిది మంది జన్మలు మన కొద్ది కేసు వదిలే నీతికి న్యాయానికి అధిపతి యమధర్మరాజు ఆయన కోర్టుకి కేసు వెళ్లిపోయింది జడ్జిమెంట్ ఈస్ రిజర్వ్ అదే నేను చెప్పేది దేవరాయానే కాదు ఇంకెవరి వల్ల కూడా ఆ తొమ్మిది మంది రాక్షసుల్ని రక్షించడం కుదరదు నేను పెడుతున్నా మాధవ మహాదేవ నమస్కారం మీరు శత్రువు మీ శత్రువు నేను ఈ అనాథకి శత్రువా కోర్టు లోపల బయట జరగబోయే వాటికి నన్ను శపించొద్దు నా కర్మం నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను కర్మ మీరేమంటున్నారు ఎవరైనా కాస్త అర్థమే ఇలా చెప్పు అడ్వకేట్ లక్ష్మీకృష్ణ దేవరాయ శ్రీ మహాలక్ష్మి హత్య కేసుకి ప్రతిభాగ వకీల్ని నన్ను కోర్టులో పెట్టి చంపడానికి అనుమతి కోసం వచ్చావా మిమ్మల్ని కాదు మీ కూతురు శ్రీ మహాలక్ష్మిని కోర్టులో మళ్ళీ మళ్ళీ చంపాల్సి వస్తుందని మీకు బాధ కలిగితే క్షమించండి గెలవటానికి ఎంత దూరమైనా వెళ్లే అలవాటున్న వాణ్ణి నేను ఆగో పొరపాటు నేను నిత్యం పూజించే ఆ మహాశక్తి భవానీ తల్లి సాక్షిగా పవిత్ర గోదావరి మాత పాదాల జంత నిలబడి బద్దలైన గుండెతో శపిస్తున్న నువ్వెంత సంహార రుద్రుడైనా సరే ఈ కేసు గెలవు సత్యమే గెలుస్తుంది నా శ్రీ మహాలక్ష్మి గెలుస్తుంది ఎస్ శ్రీ మహాలక్ష్మి విల్ విన్ ఈ వెంచువల్లి ఐ విల్ విన్ ఏమైంది కృష్ణ బొమ్మ తుపాకి పిల్లలు ఆడుకుంటున్నా 
మీరు ఓ పక్క చక్రం తిప్పి గెలిపించి ఇంకో పక్క సంహరించే శ్రీకృష్ణుడు ఆల్రెడీ ఇంట్లోనే ఉన్నాడుగా ఇంకెవరిని ఆహ్వానిస్తున్నారు మీరు కృష్ణ కోసం వచ్చారా ఓ వెన్నదొంగ ఇంట్లోనే ఉన్నాడా పట్టుకుంటాను తప్పకుండా పట్టుకుంటాను పాదాలనా ఆశీర్వదిస్తాడు మీరేం మాట్లాడుతున్నారో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు మిస్టర్ జగన్ నివాస్ నేరస్తుడు న్యాయస్థానం నుంచి తప్పించుకున్నంత మాత్రాన తన మనస్సాక్షి నుంచి తప్పించుకోలేడు కదా అందుకే వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండవచ్చు లేదా భగవంతుడే ఏదో రూపంలో శిక్షిస్తూ ఉండవచ్చు మధ్యలో కేసు వాదించి గెలిపించిన లక్ష్మీకృష్ణ ఏం చేశాడు క్రిమినల్ ని నిరపరాధి అని రక్షించడం క్రైమ్ కాదా వాట్ డి యు మీన్ ఐ మీన్ నేరాలు చేసిన వాళ్ళని న్యాయస్థానం కఠినంగా శిక్షిస్తుందని ప్రజలు పోలీసులు ఎంతో నమ్మకంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటారు వాళ్ళు నిర్దోషులుగా రిలీజ్ అయి బయటికి వచ్చి రావడంతోనే చనిపోతున్నారు లేదు చంపబడుతున్నారు ఈ పని చేస్తున్న వాళ్ళు పోలీసుల మీద చట్టం మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళేవరాయకృష్ణ దేవరాయ అయిన భార్య పార్వతికి ఇద్దరు పిల్లలు కృష్ణ రాజలక్ష్మి తమ పిల్లలు చిన్న వయసులో ఉండగా హఠాత్తుగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చనిపోయారు ఢిల్లీలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న మీరు చాలా కాలం తర్వాత వచ్చి లక్ష్మిని కృష్ణని చేరదీసి చదివించారు ఇప్పుడు దేవరాయ దేశంలోనే టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్ కి తీసుకొచ్చాడు మిస్టర్ లక్ష్మి కృష్ణ ఇదంతా మీకెలా తెలుసు ఇంతవరకే నాకు తెలుసు సారీ నాకు తెలియాల్సిందల్లా రామకృష్ణ దేవరాయ ఎలా చనిపోయాడు డబ్బు పలుకుబడి హోదా ఉన్నవాడు పయ్యం పెరికి తన వంటే తెలియని రామకృష్ణ సడన్ గా చనిపోవడం అది ఏ చెప్పు లేకుండా సరైన ఆధారాలు చూపినందువల్ల మానభంగం చేసినట్టుగా నేరం ఆరోపించబడ్డ ముద్దాయి గంట మురళిని నిర్దోషిగా నిర్ధారిస్తూ తీర్పు చెప్పడమైనది కన్న కూతురికి మానభంగం జరగడం న్యాయవాదయ్యుండి కూడా ఆ నేరస్తుడికి శిక్ష పడేట్లు చేయలేకపోవడం తట్టుకోలేక రామకృష్ణ దేవరాయ దంపతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు మర్డర్ అయిపోయిన క్రిమినల్స్ కేసులు వాదించింది లక్ష్మీకృష్ణే కదా బ్యూటిఫుల్ బ్రూటల్ మర్డర్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ దేవరాయ అండ్ సన్స్ నిందితుల తరఫున ఎన్నో కేసులు వాదించి గెలిపించిన వారు ఎవరు ఈ భూమి ఇట్స్ ట్రూ That is the moral tragedy and evil act. Rakshakudu, Sikshakudu, Vakade Aite. That's a horrible situation on this earth. So, Pinchana Kudu Kuni Pramato Kakunda, Nairasthri Ka Chodandi. Laka Pothe Nairasthri Ni Ankarish Tesna Silent Kali Pritika. Me Peru Koda. Ma Chat Chitla Raya Nasa. శ్రీమహాలక్ష్మిది అకాల మరణం కాదు హత్య చేయబడి శ్రాద్ధ కర్మలు లోటు లేకుండా చేయాలి ఆత్మ వైతరిణి నదిని దాటాలంటే ప్రేతాత్మలో ఉన్న ఆత్మ జీవాత్మగా మారాలి అందుకు శ్రీమహాలక్ష్మి జన్మ నక్షత్రం 
తెలియాలి కదూ తెలియాలి తెలియాలి ఎవరి కార్ సూపర్ ఫిగర్లు వస్తున్నాయి కానీ కాల్ సరేగా అనొస్తుంది I am advocate Mai Samma, associate to Lakshmi Krishna Devaraya. Hey! Get to us, you don't read. No, to wait to go, you don't read. Just obey me. Me, you don't take to room to. Get it, do me not to to room to. No, we will do what we want. Go on to. 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 మల్లె పువ్వ సొంట అమ్మాయిని చంపిండ్రు కదే ఇంకా పొగరే మీకు గుట్లు తీకుతా నాతో పెట్టుకోకుండ్రే హే లేడీ యు ఆర్ ఓన్లీ అవర్ అడ్వకేట్ ఎస్ దేవే బట్ ఐ ఆమ్ ద డేవిల్స్ అడ్వకేట్ యా డేవిల్స్ కాడ ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలో నాకే ఎర్కనే మీరు మిర్చిలా నేను డబుల్ మిర్చి హ్మ్ కొరి కాననుకో పోగా 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 వస్తుంది ఫ్రమ్ ఆల్ యువర్ నైన్ హోలీ హోల్స్ హోలీ లిమిట్స్ కెంచి బయటికి పోకూడదే ఎరికేనా స్టేషన్ లిమిట్స్ కెళ్ళి బయటికి పోయిండ్రు అనుకో ఎనీ పోలీస్ ఆఫీసర్ కెన్ అరెస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ అదే గిట్లా జరిగిందంటే ఇమ్మీడియట్ గా బెయిల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందే పల్లి పిల్లలారా గురుకృప హెల్త్ అండ్ రీసెర్చ్ పార్క్ ప్రిన్సిపల్ అయిన డాక్టర్ భూపేంద్ర భల్లా గారిని స్పెషల్ ప్రాసిక్యూటర్ జనార్దన్ ఎగ్జామిన్ చేశారు లైవ్ టెలికాస్ట్ ఫ్రమ్ స్పెషల్ సిబిఐ కోర్ట్ హైదరాబాద్ విచారణలో ఉన్న డాక్టర్ భూపేంద్ర బల్లా ఎన్ఆర్ఎస్ తో కలిసి పార్టీ మారుస్తున్నారు హల్లా అయినా వాడు బాబు అయినా సరే ఈ జనార్దన్ కోర్టు లో ఆర్గు చేశాడంటే అంతే ఈ హోల్ జర్నలిజం ఎవడా నేర్పించారా నీకు ఎవడ్రా ఐ లైక్ జర్నలిజం బట్ నాట్ యో శ్రీ గురుకృప హెల్త్ అండ్ రిసర్చ్ పార్క్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ ఎవరు నేను ప్రిన్సిపల్ ని మాత్రమే మిగతా చాలా డబ్బున్న వాళ్ళ పిల్లలు మాత్రమే చదవగలిగే మెడికల్ కాలేజ్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ పార్టీ లో బ్రతుకుతున్న శ్రీ మహాలక్ష్మి సిటీ ఎలా దొరికింది మెరిట్ కోటాలో అడ్మిషన్ ఇచ్చాం క్యాపిటేషన్ ఫీజు తీసుకోకూడదు గవర్నమెంట్ ఫీజు మాత్రమే ఛార్జ్ చేయాలి అలాగే చేశాం ఫీజు తగ్గించారు ఫీజు తో పాటు ఆమె లాంటి విద్యార్థిని విలువ కూడా తగ్గించారు కాలేజ్ లో మిగతా స్టూడెంట్స్ కి అందుకే చూడకనా స్టూడెంట్స్ అందరినీ సమానంగా చూడాలన్న సంస్కారం మీ మేనేజ్మెంట్ కి లేదు ఓకే మీరు ఇచ్చిన ఆ సెట్ కి ఎంత డబ్బు ఆఫర్ ఉంది ఎంత ఎంత యాభై లక్షలు ముద్దాయి లోకరైనా శ్రీ హరిదాస్ పాదరేగా ఆఫర్ ఇచ్చింది అప్పుడు సహజంగానే శ్రీ మహాలక్ష్మి మీద శ్రీ హరిదాస్ కు కోపం వచ్చి ఉండొచ్చు కదా ఉండొచ్చు యా యువర్ ఆనర్ నాట్ దిస్ పాయింట్ ర్యాగింగ్ టు సే మెంటల్ టార్చర్ ఫిజికల్ అవుట్ ట్రాక్ వితౌట్ మేర్సి ఇక్కడ నిలబడ్డ ముద్దాయిలు ఇంతకు ముందు కూడా కాలేజ్ లో ఇలాగే దారుణంగా ర్యాగింగ్ 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 చేశారు కదా లేదు లేదా లేదా విద్యార్థుల లిస్ట్ నా దగ్గర ఉంది డాక్టర్ భూపేంద్ర భల్లా రిటర్న్ కంప్లైంట్స్ లేవుగా రిటర్న్ గా లేకపోయినా నోటితో చెప్పినవి కొన్ని ఉన్నాయి అవునా డాక్టర్ భూపేంద్ర భల్లా గురువు శిష్యుల మీద వాత్సల్యం చూపించే టైం కాదిది ఇదండెట్ నీ మౌనం సాంబమూర్తి అనే ఒక పేద తండ్రికి అన్యాయం చేస్తుంది భవిష్యత్తులో డాక్టర్ ఐఏ శ్రీ మహాలక్ష్మిని ఈ ముద్దా తను ప్రాణాలు కాపాడుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండా చుట్టుముట్టి హింసి చంపారు 
కనుక వీళ్ళెవరు శబారులు కాదని మీరు వేయబోయే శిక్ష సొసైటీకే గుణపాఠం కావాలని స్పెషల్ సిబిఐ కోర్టు వారికి తెలియజేస్తూ శ్రీ మహాలక్ష్మి హత్య కేసులో ప్రాసిక్యూషన్ వాదనని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను అది ఆర్గ్యుమెంట్ అండి ఇది చాలు వాళ్ళకి శిక్ష పడ్డాను ఏ డిఫెన్స్ లైర్ ఇంతకంటే బాగా వాదించలేదు మనం మొదటిసారి కలుసుకుంటున్న టైంలో మీరు కిందకి దిగుతున్నారు నేను పైకెక్కుతున్నాను మంచి శిఖను అవను కాదు చిలక దోషం చెప్పించుకోకపోయారా ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల నాకు కొన్ని సంగతులు ముందే తెలుస్తాయి మీ ముఖం చూసి క్యారెక్టర్ చెప్పన దయా ముఖంలో ఉంది మనసులో లక్ష్మీ కృష్ణ లక్ష్మీ కృష్ణ దేవరాయ లక్ష్మి అంటే దేవత దేవరాయ అంటే మనిషి రెండు నాన్ సింక్ లో ఉన్నాయి కదా మిస్టర్ బావాజీ మీరు రాసిన చార్జ్షీట్ లో మిర్చి గర్ల్స్ హాస్టల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిన శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆ రాత్రి ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకున్నారా దానికి సమాధానం చెప్పాలి అది నాన్ సింక్ కాకూడదు నేను చేసుకుంటాను ఓకే మైలాట్ ప్రాసిక్యూషన్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ సాక్షి హరిశ్చంద్రుడు పుట్టు గుడ్డివాడు ఇతను గుడ్డివాడని మాయపాడు ఎంఆర్ఓ ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఇదే నా రేషన్ కార్డు అండి ఏటీఎం కార్డు అండి బస్ స్టాండ్ లో బస్ ఎక్కగానే తల కోపి ఇచ్చేస్తానండి దిగేసరికి నా బొచ్చి నిండిపోద్దండి అంతా ఎంఆర్ఓ గారు దయండి ఏ ఎంఆర్ఓ మన మాయపాడు అండి మాయపాడు అనే మండలం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నట్లు గవర్నమెంట్ కే తెలియదే మాయా లేదు పాడు లేదండి నేనే మాయ చేశానండి బతకాలి కదండి ఎంతకాలం నుంచి బతికేస్తున్నాడి మా తాత మయ్య నేను మా అందరిది బెకింగ్ ఫ్యామిలీ అండి నేను అడిగింది నీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కాదు ఎన్నాళ్ళుగా గుడ్డివాడిగా యాక్ట్ చేస్తున్నాం అది నా ప్రశ్న అడుక్కునే వాళ్ళు గుడ్డివాళ్ళకి ఎమ్మడిమాని అండి అందుకే నా మయ్య నాకు చిన్నప్పటి నుంచి గుడ్డోడికి యాక్ట్ నేర్పించాడు అయితే పగలంతా గుడ్డివాడివి రాత్రి అవగానే ఫ్రెష్ గా వాగులో స్నానం చేసి స్నానం చేసిన తర్వాత ఆ రోజు కూడా అలవాటుగానే ఫ్రెష్ గా ఆ వాగులోనే స్నానం చేసావా అవును ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు నువ్వు స్నానం చేస్తుంటే నా క్లయింట్స్ కారు దిగి రావడం చూశానని సాక్ష్యం చెప్పావు అవునా ఇంకేం చూసావు అదిగో ఆ అమ్మాయి నేను చూశానని అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోమని వంద రూపాయలు కూడా ఇచ్చిందండి నేను చూశానండి ఆ తెల్లవారు నేను గుడ్డోడిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఒకడు వచ్చి వాగు దగ్గర హత్య జరిగిందని చెప్పాడండి నేను వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ పరిగెత్తి చూసి చెప్పేశాను సార్ చూశాను చూశాను అంటున్నాను ఏం చూసా చూశాను సార్ ఎలా చూసా చూశానండి నువ్వు గుడ్డివాడివి కదా నేను గుడ్డోని అంటండి నాకు బ్రహ్మాండం కలలు కనబడతాయి గుడ్డోని నేను జనానికి అబద్ధం చెప్పి బ్రతికేస్తుంటానండి మైలాట్ ఈ సాక్షి అబద్ధాలు చెబుతానని తనే స్వయంగా ఒప్పుకున్నాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి ప్రతిరోజు వందల మంది దగ్గర వందల సార్లు అబద్ధాలు ఆడేవాడు ఈ సాక్షి మ్యాప్లోనే లేని ఒక ఊరిని ఆ ఊరికి ఒక ఆఫీసర్ని సృష్టించి ఒక అబద్ధపు రేషన్ కార్డు పుట్టించి జనం మధ్య దర్జాగా బతికేస్తున్న గొప్ప దొంగ ఈ సాక్షి ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సింది సాక్షి వాంగ్మూలాన్ని కానీ అతని క్యారెక్టర్ ని కాదు మిలాడ్ ఐ విట్నెస్ అంటే ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాడనే అర్థం ఆ సాక్ష్యం చెప్పేవాడు ఆదర్శవంతుడై ఉండాలి అప్పుడే అది నోబుల్ విట్నెస్ అనిపించుకుంటుంది ఈజ్ ఇగ్నోరబుల్ ఈ సాక్షి జీవితమే ఓ పేద అబద్ధం డబ్బు కోసం అబద్ధపు సర్టిఫికేట్ పుట్టించిన వాడు అదే డబ్బు కోసం అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పడా 
చెప్పడానికి రుజువేముంది ఈ సాక్షి వాంగ్మూలాన్ని వినిపించి అమాయకులైన నా క్లయింట్స్ ఏదో ఘోరమైన నేరం చేసినట్టుగా కోర్టు వారిని నమ్మించడానికి వృధా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఓటమే ఎరుగని ఈ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు హరిశ్చంద్ర ఈజ్ అన్ట్రస్ట్ వర్త్ ఈ విట్నెస్ అని తీర్మానించాలని సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను అన్ట్రస్ట్ వర్త్ ఈ విట్నెస్ సాక్షానికి ఆ దయ్యం గడు వద్దని అప్పుడే చెప్పాను విన్నావా వినలేదు హరిశ్చంద్ర ఆ పేరే దరిద్రంగా ఉంది అడు సాక్ష వాడు చూసిందే కదా చెప్పాడు వాడు రోజు అబద్ధాలు అడేవాడని ప్రోయింది కదా వాడి సాక్ష్యం ఎవడికి కావాలి చూడండి నిజం గెలవడానికి అవసరమైతే కొన్ని అబద్ధాలు ఆడాలి తప్పుదు మరి నెక్స్ట్ బోను ఎక్కాల్సిందే మీరే బీ కేర్ఫుల్ నా ఎఫ్ఐఆర్ లో లూప్ హోల్స్ ఉండవు చూడు వాడు చిన్న హోల్ ఉంటే గోల్ వేసేస్తాడు వాడు మామూలు కాదు వాడితో పాటు ఇంకో నాటు బాంబు కూడా ఉంది జాగ్రత్త థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ బాబాజీరావు ఈ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ లా జరా మీరు మాకు కోఆపరేట్ చేయాలి ఇట్స్ మై డ్యూటీ మంచిగా చెప్పిండ్రు మీ సర్వీస్ ఎంత ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ గుడ్ మీరు అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళ మీద థర్డ్ డిగ్రీ యూజ్ చేస్తారా అదే ఈ తల కింద ఏలాడు తీసుకోట్టుడు ఒప్పిస్తారన్నట్టు గంతేనా మిస్టర్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ యూర్ ఆనర్ ముందుగా శ్రీ మహాలక్ష్మి అనే అమ్మాయి అనిపిస్తలేదనే కదా మీరు కంప్లైంట్ తీసుకుంది అవును కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఎవరు రుద్రపాటి సాంబమూర్తి గారు తర్వాత విచారణలో కనిపించట్లేదు అన్న శ్రీ మహాలక్ష్మి చివరిసారిగా కనిపించింది అక్కడ నిలబడ్డ ముద్దాయిలతో అని తెలిసింది ముద్దాయిల మొబైల్ నుంచి పంపించిన పిక్చర్ మెసేజ్లు చెరువు దగ్గర దొరికిన నరకబడ్డ చెయ్యి ఎంక్వైరీలో ఆ చెయ్యి శ్రీ మహాలక్ష్మి అని తేరడం దాంతో చంపబడ్డది శ్రీ మహాలక్ష్మి అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం మిస్సింగ్ కేసు మర్డర్ కేసు కింద మార్చేసిందన్నా చెరువు గట్టున దొరికిన నరకబడిన చెయ్యి శ్రీ మహాలక్ష్మిదేనని మీరు ఎలా నిర్ధారించారు ఆ చేతి మీద శ్రీ మహాలక్ష్మి అని చిన్నప్పుడే పొడిచిన పచ్చబొట్టుంది ఆమె తండ్రి సాంబమూర్తి మేస్తారే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు డిఆక్సీ రేపో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ గురించి విన్నారా డిఎన్ఏ అదే టెస్ట్ జరిపించారా అని కోర్టు వారికి డైరెక్ట్ గా ల్యాబ్ నుంచి పంపించమని రిఫర్ చేశాం నరకబడ్డ శ్రీ మహాలక్ష్మి చేతిలోంచి తీసిన ఒక భాగం ఒక సెల్ ఆ సెల్ లో ట్వంటీ త్రీ పేర్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అందులో సగం తన తండ్రి సాంబమూర్తివి సగం తల్లి పార్వతివి కరెక్టా గౌరవనీయులైన కోర్టు వారు రిజల్ట్ పరిశీలించు కోర్టు వారికి మాత్రమే పరిశీలించే అధికారం ఉంది మిస్టర్ బాబాజీ రావు మిలాట్ కోర్టు విచారణలో తేలిన దాన్ని బట్టి ముద్దాయిలు నేరస్తుల నిరపరాధుల అన్నది నిర్ధారించవచ్చు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఆర్డర్ ను గుర్తు చేస్తూ ఫోరెన్సిక్ లాబొరేటరీస్ నుంచి కోర్టుకు డైరెక్ట్ గా పంపబడ్డ శ్రీ మహాలక్ష్మి డిఎన్ఏ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ను గౌరవనీయులైన కోర్టు వారిని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ సైంటిస్ట్ కోర్ట్ నోట్ ద్వారా ఇచ్చిన రిపోర్ట్ నెగిటివ్ చెరువు గట్టున దొరికిన బాడీ పార్ట్ శ్రీ మహాలక్ష్మి కాదని దాన్ని ఇప్పటికే కోర్టు వారు గ్రహించుంటారని నేను నమ్ముతున్నాను శ్రీ మహాలక్ష్మి చనిపోలేదని నమ్మకంగా చెప్తున్నాను ఎవరో ఒక అమ్మాయి చెయ్యి ఆ చెయ్యి మీద పచ్చ బొట్టు ఉన్నంత మాత్రాన అది సాంబమూర్తి మాస్టర్ కూతురు శ్రీ మహాలక్ష్మిదేనని సిఐ బాబాజీ ఎలా కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు ఇది సమాధానం లేని ప్రశ్న అని నాకు తెలుసు రూఫ్ తగిలే ప్రశ్న అని నీకు తెలుసు చలిమంట కాచుకోటానికి కూడా పనికిరాని చెత్త షార్షీట్లు మీరు తయారు చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు నిప్పు కణికం లాంటి ప్రశ్నలు దూసుకొస్తాయి వాటికి సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి
that is defended. तुरंत कृष्ण वंतु ने नहीं लाए रखे रु मनु बोली पोता माँ रुद्रपाटी सांबा मूर्ति का रो रुद्रपाटी सांबा मूर्ति का रो रुद्रपाटी सांबा मूर्ति का रो विटनेस बॉक्स लो ओके तंड्रिगा का कुंडा बाद्य तगला ओके परोड़िगा नेला बड़ी समाधान लो चप्पड़ी एसेंस केस 300 बार 2006 कोर्ट विटनेस नंबर फोर रुद्रपा� रुद्रपाटी सांबा मूर्ति सारू मेरु जमाना के अंची जैसे कुलवृत्ति तो पाटू गवर्नमेंट के स्कूल ले टीचर उज्जैव उनकोड़ा जेसीन रू नी जमे ना आओ ना ये एलिमेंटरी स्कूल ले ये अंतजीता मोस्ता दी गाजीतम तो नी कूटने ये एमबीबीएस जादवी आलन कोड़म पैदा सा गादू कादू चादुवने दी ये देशन निलुवना नरिकिनेट लाउतुन्दे सदुवु संपन्नवंतुलेकी अधिकारनलो उन्नवालकी मात्रमे सोंतं कादु का कोड़ादु अच्छा, मेकु विप्लवसंगाल अंटे जरा सानुबूतु नट्टु नदी लेदु मेकु देवन मेदा नम्मकमुनदा जन्मतहा மீரு தினாம் பூஜ ஜேயந்தே நாஸ்டாகுட முட்டரு கண்டே நா, செப்பாலே YES, செப்பாலே நிஜம் செப்பாலே நிஜம் மாத்திரமே செப்பாலே இக்கட நிலபடி மீரு செபுத்துன் பிரதி மாட்டகு மீரே பாத்தியுல் அவுத்தாரு இப்புட் செப்பண்டி சரி மாலக்ஷ்மி ஜன்மனக்ஷத்ரம் இன்டலோ ஜோதிஷ்யசாஸ்திரப்பா நேன் ராயிலேது ஆச்சரியம் மாச்சரியம் எந்துக்கு ராயிலேது போனி குட்டின டாயிமு டேடு பர்த்து பலேசு கிவனையாதுனையா லேது நிலாட் ஏனக்கு பாத்தியாய் அர்ச்சகடு ஜோதிஷ்ய சாஸ்திர பண்டித்துடு தனா ஏகைக்கு கூத்துரு குட்டின டாயிம் நக்ஷத்திரம் திலேகு போடும் வாட்டிக்கு சமாத்தானம் சப்பால் சின பாத்தியதம் மீக்குந்தி அதி நான் வெக்திகத்த விஷியும் அகம் காரம் மீரோப் செக்ஸ் மானியாக காம் அந்துடு அனைத்திக்குல் யுமன் பியிங் அனி நேன் அண்டே மீருப்புக்குண்டாரா நான் வெக்திகத்தம் அனி சப்பனாட்டா சவச்காரம் தோ மாட்டலாடன்டி अनि ने नारकटन लेदु कास्त तहे चूपें चेंगे अब्जेक्षन इवर आनार इयन तंड्रे मात्र में कादु उपाध्यायडु कूड इयन नियसब्य पदजालम्तो दूशन जड़ं डिफेंस वारेकी तगदनी मीरु आनिमतिंच कुड़दनी मनवी चस्तु ஏம் பிரச்னலும் நாக்கே அர்த்தம் காவடன் லேது வால்மீக்கி முகம் வாத்சாயனுடு மனசுன்ன மனிஷி மீருவனி நேனன்டே உப்புகோக்குண்டா உண்டகலரா அதே நா பிரச்னகு அர்த்தம் துஷ்டுடா அதிகாரம் உந்திக்கதானி அசப்பிரங்கா மாட்டாடக்கு போலவரம் பச்ச ஏக்சிடென்டலா மீ பார்ய Jadi pergi baru guna bahari, macam ni dia. Melat, bandar itu bandar yang ramai ni itu lawak basuh pramadan dari yang awal tak pergi na paper ini. Ah, accident lawak badan lawak mandi sani pergi arum peron mandi gaya pader. Gaya pergi na awal lawak samba murti bahari, parwati kuda unar. Tebrangga gaya pergi na parwati garne rajaman dari government hospital lawak cer pinjar. Just vegetative existence. ஜீவத்தியவாம். அப்ஜெக்சன் இவரானர். அப்ஜெக்ச் சேசே முந்து சப்ஜெட் தெல்ச்குண்டு பிப்பி காரு. போலவரம் பச்ச ஏக்சிடென்டு சரிக்கிந்தி பந்தோம் மிது வந்தல் எனப்பையனு மிதிலோ. பத்தேனு மிதிலுக் கடிச்சி பாயே. எந்த்துக்கலாஸ் ரிஜிஸ்டு பிரக்காரம் சரிமாலக்ஷ்மி புட்டிந்தி பந்தோம் மிது வந்தல 
అంటే వెన్నెముక విరిగి మంచం మీద ఉన్న పార్వతి శ్రీ మహాలక్ష్మిని ప్రసవించింది అవును కదా ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అదే హాస్పిటల్లో పార్వతి యూట్రస్ తొలగించినట్టుగా గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఫాతిమా బీబీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ వీటినే దివ్య గర్భాలు అంటారు అసలు గర్భసంచే లేని పార్వతి శ్రీ మహాలక్ష్మిని పది నెలలు ఎలా మోసి కన్నదో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా ప్రెసిడెంట్ గారి దగ్గర అవార్డు పొందిన ఈ సాంబమూర్తి మాస్టారే చెప్పాలి తీసుకున్నాను శ్రీ మహాలక్ష్మి ఇస్ అన్ అడాప్టెడ్ డాక్టర్ దత్తత ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నారో చెప్పండి నాకు తెలియదు ఊరు పేరు ఏ జాతో కూడా తెలియదు రోడ్డు మీద ఒక బిత్త గత్త బిడ్డని కని చనిపోయింది ఆ బిడ్డని తీసుకుని పెంచాను శ్రీ మహాలక్ష్మి అని పేరు పెట్టాను ఎవరికి చెప్పలేదు చెప్పవలసిన అవసరం కూడా లేదు దేవుడిచ్చిన బిడ్డగా అల్లారు ముద్దుగా పెంచారు శ్రీ మహాలక్ష్మి నా సర్వస్వం అనుకున్నాను క్షమించమ్మ నీకు కూడా తెలియని దేశాన్ని నా నోటితో చెప్పించాను శ్రీ మహాలక్ష్మి నా బిడ్డ నా బంగారు తల్లి నా సొంత కూతురు సొంత కూతురు అయి ఉండేది కానీ కాదు అది మీ రక్తం కాదు మీ దగ్గర పెరిగింది తను పెరిగింది శరీరము పెరిగింది చిలికి తీసిన వెన్న పూస కూడా ఆమె ఒంటి నునుకు ముందు ఓడిపోవాల్సి వయస్సు ఆమె అందాన్ని అలా పెంచింది పెంచిన నాన్న మనసు కామంతో దారి తప్పింది కన్న కూతుళ్లనే అనుభవించి పిల్లల్ని కన్న వాళ్ళు పురాణాల్లోనే కాదు ఇప్పుడు కూడా మన మధ్య ముసుకులేసుకుని బతుకుతున్నారు తండ్రి పెట్టే చిత్రహింసలు భరించలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న కూతుళ్ల కథలు కూడా మనం ఎన్నో విన్నాం చంపబడిందని చెప్పబడుతున్న శ్రీ మహాలక్ష్మి సాంబమూర్తి సొంత కూతురు కాదని పెంచిన తండ్రి పెట్టే బాధలు భరించలేక ఏటో పారిపోయిందని కోర్టు వారికి మనవి చేస్తున్నాను ఒక తండ్రి ఆవేదన నీకేం తెలుసు నీతి కావాలి నాకు న్యాయం జరగాలి నా శ్రీ మహాలక్ష్మి చంపబడింది అదే సత్యం అదే నిజం సత్యం నిజం కాదు కోర్టులో నేరం నిరూపించబడాలి మిలాడ్ కొందరు స్వార్థం కోసం చేసిన ప్లాన్ ఈ శ్రీ మహాలక్ష్మి హత్య కేసు లేకపోతే ఏదో ఒక చెరువుగట్టున వేరెవరివో శరీర భాగాలను చూపించి అవి శ్రీ మహాలక్ష్మి అని శ్రీ మహాలక్ష్మి చంపబడిందని కట్టుకథలు చెప్పే ఇలాంటి మనుషుల గురించి ఏం చెప్పమంటారు అసలు ఏ సైంటిఫిక్ బేస్ ఉంది ఈ కేసులో ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ కూడా లేని ఈ కేసుని ఇప్పుడే ఇక్కడే మూసివేయాలని కోర్టు వారిని కోరుకుంటున్నాను దట్స్ ఆల్ మిలా మిస్టర్ ప్రాసిక్యూటర్ Do you have anything to cross? Alla, ipude, ikade, immediate guy case ni mugin jalante, ikada bhukampam rawali, 7.3 rector scale. Your Honor, ee sandarvam lo, convict number 3 miss Tara Shanmogam ni. Hmm? Prosecution tarupna konni prashna lo odgata ni ki, anumati iwaal chindi ga kor kundu na. Objection, my lord. Sakshi vicharana zarugutun na pudu prati vadula nu pratyekshanga vicharin chada ni ki. ప్రాసిక్యూషన్ వారికి అర్హత లేదు అబ్జెక్షన్ సస్టైన్ కన్విక్ట్ నంబర్ త్రీ తారా షణ్ముగాన్ని విచారించడానికి డిఫెన్స్ వారికి అనుమతినివ్వాలని 
గౌరవనీయులైన కోర్టు వారిని కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఆ దేవరాయ అందరి వాయించి వదిలేశాడు నా శ్రీ మహాలక్ష్మి చంపబడింది అంటానికి ఆధారం ఉంది ఏమంటారు లైర్ గారు అక్యూజ్ నంబర్ త్రీ తారా షణ్ముఖం మొబైల్ లో శ్రీ మహాలక్ష్మి శవంగా ఉన్న ఫోటోలు ఉన్నాయి అవి చాలు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మాస్టర్ ఫ్లారిడాలోని ఏ టాక్సీ ఓనర్ గారి ఒక్కగానొక్క మనవరాలు తారా పుట్టుడు పెరుగుడు అమెరికాల నీ సెల్ ఫోన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ జీరో ఏమైంది పోయింది ఇదేనా ఎస్ ఇది సరే ఇదిగాక ఎన్ని కనెక్షన్లు ఉన్నాయి టాటా బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎయిర్టెల్ కాలేజ్కి ఏ వెహికల్ అవుతావు ఇనోవా మిలాడ్ సాక్షి లగ్జూరియస్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్రైమ్ యు ఆర్ ఎ గుడ్ స్పెక్టేటర్ సైక్లోబియం ఐ ఫ్లాష్ జీవితంలో చూసిన ప్రతి విషయాన్ని మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనే కెమెరామ్యాన్ యా కలవారు నాట్ ద సెన్స్ ఆఫ్ సీన్ ఇట్స్ ఎ విజువల్ ఎక్స్టసీ ఒకసారి చదవండి వీళ్ళు ర్యాగింగ్ చేస్తే హాస్టల్ నుండి వెళ్లిపోయిన శ్రీ మహాలక్ష్మి మరుసటి రోజు కాలేజ్ కి వచ్చింది మళ్ళీ కాలేజ్ కి వచ్చిన శ్రీ మహాలక్ష్మిని చూసి వీళ్ళు ఇగో దెబ్బతండి ఇగో తమకు భయపడలేదన్న కోపంతో శ్రీ మహాలక్ష్మిని ల్యాబ్ కి తీసుకెళ్ళి డిఫెన్స్ లాయర్ గారు చార్జ్షీట్ సరిగా చదివినట్టు లేదు బాబ్ కటింగ్ చేసుకుని పెప్పే జీన్స్ వైట్ టాప్ వేసుకుని వచ్చిందని చెప్తున్న ఆ రోజు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ అవర్ ఫ్రెషర్స్ క్లాస్ లో డాక్టర్ భూపేంద్ర బల్లా ఇచ్చిన వెల్కమ్ స్పీచ్ ఫోటోస్ ఉన్న సిడి ఆ స్పీచ్ గంటన్నర సేపు జరిగింది అప్పుడు అక్కడ అటెండ్ అయిన స్టూడెంట్స్ లో శ్రీ మహాలక్ష్మి లేదు అది కేవలం ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ మతి బ్రహ్మ మరి ఆ సిడిలో లేని శ్రీ మహాలక్ష్మి ఎప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు వీళ్ళు ల్యాబ్ కి తీసుకెళ్లారు నోట్ దిస్ పాయింట్ మీ లాడ్ ఇస్తారా మీ సెల్ ఫోన్ ని ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నారు హాస్టల్ లో ఎప్పుడు శ్రీ మహాలక్ష్మి హాస్టల్ నుంచి వెళ్లిపోయిన మర్సటి రోజు అమ్మాయి కనిపిస్తే చెప్పండి తన కుండానికి మాకు ఏ అబ్బాయి అంటే లేదు సిల్లీ గర్ల్ చెప్తా కదూ మేము తిరిగి వచ్చేటప్పటికి దాట్ ఇన్నోసెంట్ గర్ల్ ఇక్కడ ఉండాలి ఓకే ఫోన్ గయబయిందని కాలేజ్ కి పోయేటప్పుడు మీకు తెలిసింది కదా మళ్ళా కాలేజ్ కి వెళ్ళి రాగానే ఫోన్ దొరికిందా లేదు తిరిగి వచ్చాక దానికోసం వెతికాను కానీ దొరకలేదు ఓల్గా మేడం అడగలేదా తను చూడలేదు అని చెప్పింది అందుకే నాగార్జున సాగర్ వెళ్లేటప్పుడు నచ్చిన దృశ్యాన్ని సెల్ ఫోన్ లో పిక్చర్ చేయటం తారక అలవాటు ఆ విధంగానే శవాన్ని ఫోటో తీసిందని ఇంతకు ముందు మన పీపీ గారు సెలవిచ్చారు తార నాగార్జున్ సాగర్ లోనూ ల్యాబ్ లోను ఆ ఫోన్ ఉపయోగించలేదు ఎందుకంటే అది తన దగ్గర లేదు హాస్టల్ లోనే ఉండిపోయిందన్న మాటే నిజం నిజా నిజాలు తెలియాలంటే కోర్టు విట్నెస్ నంబర్ ఫైవ్ అమెరికన్ హాస్టల్ మ్యాటర్ అని గోల్గా రోజు మేరీని ప్రశ్నించడానికి అనుమతించాలని కోర్టు వారిని కోరుకుంటున్నారు అమెరికన్ హాస్టల్ మెట్రాన్ ఓల్గా రోజ్ మ్యారీ శ్రీ మహాలక్ష్మి చివరిసారిగా ఇప్పుడు చూశారు ఆ రోజు రాత్రి హాస్టల్ నుంచి నేనే అమ్మాయిని పంపించాను శ్రీ మహాలక్ష్మి ఎక్కడికి వెళ్ళింది వాళ్ళ ఇంటికే వెళ్ళింది ఇంటి దగ్గర మీరు దించొచ్చారా లేదు ఇంటికే వెళ్ళిందంటానికి ఏంటి రోజు చెప్పాలి లాస్ట్ బస్ ఎక్కితే ఆ రోజు రాత్రి తన ఇంటికి వెళ్తానని నాతో చెప్పింది 
ప్రాసిక్యూటరేవాలి చెయ్యలేరు ఎందుకంటే ఈ కేసులో వాదనలు సాక్ష్యాలు ఆధారాలు అన్ని ప్రాసిక్యూషన్ చెప్పిన దానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి అసలు ఈ కేసే ఓ కట్టు కథ అందులోని పాత్రదారులే వీళ్ళంతా టోటల్ గా త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పేజెస్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ డిటెక్టివ్ స్టోరీ ఈ శ్రీ మహాలక్ష్మి హత్య కేసు మిస్సింగ్ కేసును హత్య కేసుగా మార్చడం వెనక ఎవరి బ్రెయిన్ ఉంది అనదర్ క్రైమ్ ముద్దాయిలుగా నిలబడిన వీళ్ళు అమాయకులు ఈ కేసుతో వాళ్ళకి ఏ సంబంధం లేదని కోర్టు వారు గ్రహించి వాళ్ళని విడుదల చేయవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుకుంటున్నాను దట్స్ ఆల్ మై లా ప్రాసిక్యూషన్ వారు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా జడ్జిమెంట్ పన్నెండవ తేదీని చెప్పబడుతుంది నా చిట్టి తల్లి నేను ఓడిపోయానమ్మా నిన్ను చంపిన వాళ్ళని ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి అమ్మా నాది మనకి ఎదురు వాదించిన లాయరు నీచుడమ్మా నీచుడు ఎంత దూరమైనా వెళ్తాను అని నువ్వు చెప్పింది మర్చిపోలేదు నియమాలు సాక్ష్యాలు ఆధారాలు అన్ని నువ్వు కొనేసా ఈ వృత్తుల శాపం నేను రేపటికీ వదలదు మీద నువ్వు వేసిన ప్రతి అభాండం నీకి ఎదురు తగిలి ఇక నుంచి ప్రతి కేసులోను నువ్వు ఓడిపోతావు ఓడిపోతావు లేదు నేను గెలుస్తాను శ్రీ మహాలక్ష్మికి న్యాయం జరుగుతుంది న్యాయం జరగటం కోసం ఎంత దూరమైనా వెళతాను ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటే ఒక ఇంటలెక్చువల్ క్రిమినల్ జీనియస్ లక్ష్మీ కృష్ణ దేవరాయ ఎదురొచ్చారు చిక్కం బాగుంది ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ వెంటనే వస్తుంది నో డౌట్ యు విల్ విన్ అంతా ఈశ్వరేచ్ఛ ఈశ్వరుడా 
అంతా లక్ష్మీ కృష్ణ దేవరాయ మాయ లక్ష్మీ కృష్ణ చేతిలో ఉంటే ఎవరైనా ఎవరినైనా చంపొచ్చు ఇప్పుడు ముద్ద ఇవ్వడు కాదు తొమ్మిది మంది రైట్ నా కర్తవ్యాన్ని నేను చేస్తున్నాను మీరు రక్షించే వాళ్ళు ఎవరికి ఎక్కువ ఆయుష్ లేదే అది వాళ్ల తలరాత అయితే ఈ ఏరియాలో తొమ్మిది హత్యలు జరుగుతాయి నేరస్తుల్ని కోర్టు నుంచి రక్షించటం మాత్రమే నాకు తెలుసు కాస్మిక్ లా దాని నుంచి ఎవ్వరు ఎవ్వరిని రక్షించడం కుదరదు కానూన్ కా హాత్ బహుత్ లంబా హే దైవ నిర్ణయం కృష్ణ టైం అయిపోతుంది రా సారీ మ్యామ్ ఎక్కడికో జర్నీ స్పాట్ అనుకున్నాను పిక్నిక్ స్పాట్ కి నేను మీ అంకుల్ని వదిలేస్తాను కానీ మీరు వదలకండి మీ అంకుల్ ఒక్కడే ఆడుకుంటాడు బాయ్ బాయ్ అంకుల్ ఎవరు పోలీస్ మరి తల మీద క్యాప్ లేదేంటి బుర్రే లేదు
అక్కడికి వెళ్ళి చూడు మిత్తి సందరికే ఉన్నారు సార్ ఎల్కే కూడా ఉన్నారు సార్ సార్ ఏంటి కన్ను కూడా తీసాడు సార్ డోంట్ రిసిట్ కాల్ పట్టుకో మిస్టర్ లక్ష్మీ కృష్ణ లక్ష్మీ కృష్ణన్ చూసారా మిమ్మల్ని అడిగేది కృష్ణన్ చూసారా దీనికోసమేగా చూసేది థ్యాంక్ యూ కృష్ణ కనిపిస్తే నాకు వెంటనే ఫోన్ చేయమని చెప్పండి చట్టాన్ని ఇంకో పక్క రౌడీల్ని మెయింటైన్ చేసే మీరుండగా అనవసరంగా ఓల్గా భయపడుతుంది తనని ఊళ్ళో డ్రాప్ చేసి డైరెక్ట్ గా మీ దగ్గరికే వచ్చేస్తాను వర్షం ఎక్కువ ఉందని లోపలికి రమ్మంటున్నారు బ్రేకు మీద కాలు పడిందో కత్తి గొంతులో దిగుతుంది చెప్పు శ్రీ మహాలక్ష్మిని చంపిందెవరు మధ్య చేసింది మిర్చిస్ కాదని మీరే కదా కొట్లో వాదించి గెలిచారు అసలు దోషులెవరు మీకే తెలియాలి ఇప్పటికీ అదే చెప్తున్నా శ్రీ మహాలక్ష్మి రేప్ చేయబడి చంపబడిందని డిఎన్ఏ టెస్ట్ రిపోర్ట్ లో వచ్చింది రేప్ అవును ఏ ఆడది ఇంకొక ఆడదాన్ని రేప్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ ఒక్క పాయింట్ చాలు నాకు ఈ కేసును మొదటి రోజే కొట్టేయడానికి అసలు అంతకులు శిక్షించబడాలి అందుకే ఈ రోజు వరకు వెయిట్ చేశా నువ్వే చెప్పాలి దొరికిపోయావుగా పోగొట్టుకున్న తారసెల్తో నువ్వు తీసిన శ్రీ మహాలక్ష్మి డెడ్ బాడీ ఫొటోస్ సెవెంటీన్ స్నాప్స్ కోర్టులో ముత్తాయిలు పైపెట్టిన ప్రధానమైన ఎవిడెన్స్ హత్య చేసిన వాళ్ళు వదిలిపెట్టిన ఆధారం తిరిగి వాళ్లకే ఎలా రివర్స్ లో తగిలిందో చూసావా నీకు తెలియకుండానే నీ ముఖం ఎలా ఫ్రేమ్ లోకి వచ్చిందో చూడు ఎవ్వరూ కనిపెట్టని ఫ్రేమ్ ఇది నిజం ఇప్పుడు చెప్పు 
ఆ రోజు రాత్రి శ్రీ మహాలక్ష్మిని ఆశ్రమ నుంచి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళావు వదిలేస్తానంటున్నది మెడికల్ సీట్ దాని వాల్యూ నీకు తెలియటం లేదు నాకు చదవాలని లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను ఇంత రాత్రిపూట నువ్వు ఒంటరిగా వెళ్తావా నన్ను బస్ స్టాప్ వరకు నిన్ను కారులో నేనే దింపుతాను ఎవరు లేదు నువ్వు చెప్పాలనుకున్నదంతా ఈ ఇంటాయనికి డీటెయిల్ గా చెప్తే సరిపోతుంది నేను వెళ్ళిపోతాను బస్ స్టాప్ లో దింపితే చాలు ఇంత భయపడితే ఎలా అమ్మా రా చెప్పు ఎవరింట్లో వదిలేవు శ్రీ మహాలక్ష్మిని ఆ ఇంట్లో వదిలి ఆ రోజు రాత్రి హాస్టల్కి తిరిగి వచ్చేశాను నువ్వు కూర్చో నేను ఇప్పుడే ఆయన్ని పిలుస్తాను మొన్నాడు పొద్దున్నే నాకు అక్కడి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది మాట్లాడుతుండగా అమ్మాయిలు కాలేజీకి వెళ్ళడానికి వస్తున్నారు ఫోన్ డిస్కనెక్ట్ చేశాను వాళ్ళు వెళ్ళాక పైన రూమ్ నుంచి సెల్ మూకిన సౌండ్ రావడంతో పైకి వెళ్ళి చూస్తే అది కార మొబైల్ అందులో శ్రీ మహాలక్ష్మి పిక్చర్స్ చూసి ఆశ్చర్యపోయాను వెంటనే బయలుదేరి రావాలని మళ్ళీ ఫోన్ రావడంతో మొబైల్ పట్టుకుని వెళ్ళాను పగలంతా ఈ బాడీని జాగ్రత్తగా చూసుకో రాత్రి ఎవరికి తెలియకుండా తీసుకెళ్లి చింతల్ పొడి వాగులో పడేయా శ్రీ మహాలక్ష్మిని చంపింది మనం కాదు మిర్చీస్ తన మీద ఉన్న జలసిద్ధో ఎనిమిటితో వాళ్ళే ఈ మధ్య చేశారు ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి వెల్కమ్ స్పీచ్ ఇవ్వాలి టైం అయింది నేను వెళ్ళాలి తరువాత ఏం చేయాలో ఎవరికి ఎలా చెప్పాలో నేను చెప్పాను మద్రాస్ చేసిన మిర్చి సేన్ నమ్మించడానికి అన్ని రుజువులు క్రియేట్ చేయాలి సహాయం చేసిన వాళ్ళని ఈ భూపేంద్ర వల్ల ఎప్పటికీ మర్చి చీకర్సి హత్య చేశారని నమ్మించడానికి ఆధారాల కోసం తారు మొబైల్ నుంచి డెడ్ బాడీ ఫొటోస్ తీసి సెండ్ చేశాం ఇదిగో నువ్వేం చూడలేదు అర్థమైందా అర్థమైందయ్యా రెండు రోజులు ఆగి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి నేను చెప్పమన్నట్టే చెప్పాను చెప్తానయ్యా తల్లి బిడ్డకు తండ్రిని చూపిస్తుంది తండ్రి గురువును చూపిస్తాడు గురువు శిష్యులకు జ్ఞానంతో పాటు భగవంతుణ్ణి చూపిస్తాడు శ్రీ మహాలక్ష్మి అనే శిష్యురాలికి గురు స్థానంలో ఉన్న డాక్టర్ బల్ల ఏం చూపించాడు ఆ రోజు రాత్రి వోల్గానే పిం శ్రీ మహాలక్ష్మిని నీ కానుకగా ఇచ్చెళ్లిన తర్వాత ఏం జరిగింది నువ్వేం చేశావు చెప్పాలి సార్ నేను ఆ మిర్చి బ్లాక్ లో ఉండను వాళ్ళు నన్ను చంపేస్తారు సార్ నేను అదే చెప్తున్నాను 
చంపాలనుకున్న వాళ్ళు నువ్వు ఏ బ్లాక్ లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే చంపేస్తారు లీగల్ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే నన్ను అడుగు అడుగో నేను క్లియర్ చేస్తా బల్లా ఇదేనా లాస్ట్ బస్ లో దిగిన మెరిట్ కోట మేధావి అవును కుమారి శ్రీ మహాలక్ష్మి గోదారి గోరిన్ టాకు నువ్వు చదవటానికి నా కాలేజీ దొరికిందా పేజీ చిరుగుద్ది ఆడి పిల్లలు కొడతావరా చంపేస్తావరా చెప్పానా చచ్చిపోతారని వెళ్ళండి మీరు చూడకూడదు ఏం చూడలేదు కూడా వెళ్ళండి అవసరం లేదు వెళ్ళండి రాజని మొపండ పూలమాల కట్టి రోజు రెండు పూటల దీపారాధన చేసి పురాణాలు చదివి అమ్మవారికి పెట్టిన వద్య మాత్రమే తిని కన్ని గాని బతుకోవాల్సిన నన్ను మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చి గ్లాకుమా గురించో అమ్లాప్ లో గురించో ఎలా చదువుతావు 
कुदरतुंदा बल्ला इम्पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल सूची सुब्रताल वाटू नमास्तारी कुतुरी की कुदरे पनी कादी दी वैली मीना ना तो चप्पा ना 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 कु मेडिसिन चदवा तो मिस्टम लेडू चप्पा चप्पली चिपनू नू चप्पा वानी ना कु तेल से दिन की उलंता विषम कट्टी वादल करो तू नली पी चंपी सी कोई तवी कप्पे आली असल है ना रागी नू चुड़ले दुगा तू रा रा ये अंकल निकु चुपी सारू मरा रा बाले एक्टिंग बल्ला वेरी गुड नमतो वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजर केस आई विल सॉल्व इट कम महालक्ष्मी निन्नू या चिंचिंदी तना जीवित निकादो सीलानी What happened? She died. Poindi. Chachi Poindi. Section 302. Culpable Homocide. MD core seats. Why are you in Bangalore? One seat. Tell me the seats. Tell me the seats. 9 into 50. One seat. One seat. One seat. One seat. One seat. Four and a half crores. You are in the second business course. Amai kurang lancar pesa juga tera. Adi sere, body nanti jeli. Tani ke oka te point unde. Ratri mirchi girls hostel nunce kadai di wat cindi. Ola gane pilo, nen cep tano. Ala jesse chalo. Ala ge cai ali. Nyaya wevas tolo ye puru ye kada sergan vidanga Sri Mahalakshmi atye kesni. Yen tan danga dekre. Jumping the nube, charge you trying to the nube, you get any prosecute chase in the nube, Kadarajana. Nene Namina Samba Murti Master, Gunde Pagilila, you would stunt. To see Anand in Chauga. Jana, Ah! 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 Ah!
அம்மா 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 அக்கா வரிசல் திருசா நீக்கும் வாழ்லு படே பாதுல திருசா ஒக்க அவிட்டி பில்லகி பெள்ளி காலேதன்டே ஆ தண்டிர் எந்த பாதம் சொல்லாகு தெல்சு ஒக்க கல்லுலேனி பில்லகி பெள்ளி காலேதன்டே ஆ பாமிலி எந்த பாத படுத்துந்தோ நீ महालक्ष्मी नीला वाड़ी कंट पड़ पड़कूद Is there any question from prosecution? No! No penal court law deen ko kewa ka punishment. Maradam! दूर क्षोभ पापिस्टी शिक्ष पड़े ना बंगार तो लेने मूड पोट पूजा दल श्री महाल्मी शांति लोसईटी की अवसर उवा ना श्री महालक्ष्मीला चूस दत्त इंटलेक्चुअल क्रिमिनल लायर लक्ष्मी कृष्ण देवराय अरे रईट रांग नचे स्टैल न नीति ने मोस्त चटा की रक्षण लेने नीति की नीते कूमीद अवतरी मार्गम का मुख्यमंत्री ने लक्ष्या छेदे बाणा